Friede sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und, und unser Herrn Jesus Christus. Gott, der den Mensch aus Liebe erschaffen hat, hat ihn auch zu Liebe berufen. Der Mensch ist nach dem Bild Gottes erschaffen, der selbst Liebe ist. Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Gottliche Liebe heißt Agape. Gott ist Liebe. Unser Predigtest heute steht im Romabrief Kapitel 12. Im Romabrief stellt Paulus die Grundlagen und Zusammenhänge des christlichen Glaubens vor. Vers 9 von Roma Kapitel 12 steht, eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Vers 10. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Vers 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Gott ist Liebe. Oftmals sprechen die Menschen über Liebe, besitzen aber leider keinerlei Wissen und verständlich darüber, was Liebe eigentlich ist. Im Gegensatz zu den deutschen Sprachen kennt die griechische Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde, drei Arten der Liebe. Die erste ist Eros. Das ist geschlechtliche Liebe. Eros bedeutet leidenschaftliche Sehnsucht, sexuelle Begehren und Erotik. Diese Form der Liebe kommt im Neuen Testament nicht vor. Aber viele Menschen denken, Liebe ist nur Eros. Die denken, Liebe ist nur Erotik. Denn zweite Art von Liebe ist Phileo oder Philia. Das ist menschliche Liebe. Phileo oder Philia bedeutet Liebhaben, jemand wohlgesinnt sein und geht bis zu dem Küssen und Liebkussen als Zeichnen herzliche Verbundlichkeit. Dieses Wort wird für die Liebe Gottes des Vaters zu Jesus verwendet. Zum Beispiel Johannes Kapitel 5, Vers 20 von Hoffnung für alle Bibel. Er steht, Vers 20, denn weil der Vater den Sohn liebt, sagt er ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihn noch viel größere Wunder tun lassen, sodass ihr staunen werdet. Aber auch für die Liebe zwischen Eltern und Kindern, zum Beispiel Matthäus Kapitel 10, Vers 37 von Hoffnung vor alle Bibel. Es steht, wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist äh, nicht wert mein Jünger zu sein. Die dritte Art von Liebe ist Agapai oder Agapau. Das ist gottliche Liebe. Mit Agapeo, Agapau wird die echte, tiefe, sich selbst offene Liebe bezeichnet. Diese Agape Liebe hat Gott für uns Menschen. Darum ist Jesus auch für uns gestorben. Wir waren es nicht wert. Aber Gott schenkt uns diese Liebe und er will, dass wir sie an anderen weitergeben. An die, die uns 
näher stehen und sogar auch an unsere Feinden. Wo schon die christliche Sprache drei Arten der Liebe kennt, ist die hebräische Sprache noch viel reicher und kennt noch mehr Worte bzw. Wortstamme, um Liebe in ihren verschiedenen Sinnfarbungen auszudrücken. Das ist Leben, sich erbarmen, Mitleid haben, Wohlgefallen oder Verlangen haben, sich einen Wunsch hingeben und so weiter. Die meisten davon bezeichnen sowohl gottliche wie menschliche und auch geschlechtliche Liebe. Die Liebe ist die Grundlage von allem. Deshalb sagt Apostel Paulus auch, wenn ich in alle Sprache der Welt ja mit Engeln, Zungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine drohende Pauke oder ein lahmendes Tambourin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben haben, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meine Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben offere, aber ich habe keine Liebe, dann nutzt es mir gar nicht. Das ist 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1 bis 3. Natürlich ist Liebe sehr wichtig. Ich sage immer, Liebe tut etwas. Liebe tut etwas. Gott liebt uns und er gab seinen eingeborenen Sohn um für uns zu sterben. Gott liebt uns sehr. Gott liebt dich sehr. Du bist geliebt vom Vater. Du bist geliebt von der Allmächtige Gott. Gott liebt dich. Echte Liebe kann sich nur in unserem Tun zeigen. Ich wiederhole, echte Liebe kann sich nur in unserem Tun zeigen. Wenn wir einander lieben, dann werden wir gute Wege für den anderen tun. Wenn du Gott liebst, wirst du seine Gebote halten und Gutes tun. Haltest du Gottes Gebote? Tust du Gottes Wort? Oder bist du nur ein Zuhörer? Es ist wichtig, dass wir lernen, das Gute zu lieben und zu tun. Lass uns leben nach dem wichtigsten Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie du sich selbst. Wenn ihr das tut, wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt er richtig. Unser Predigtext, Roma Kapitel 12, Vers 9, fängt an mit diesen Worten. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Die Bedeutung von diesem Wort aufrichtig ist ernsthaft, offen, ehrlich, echt, treu, authentisch, hoch und heilig. Wenn der Apostel Paulus in unserem Abschnitt mit 
der Aufforderung beginnt, dass unsere Liebe aufrichtig sein möge, dann meint er, dass die Liebe eines Christen ehrlich ist. Unsere Liebe soll ehrlich sein. Unsere Liebe soll authentisch sein. Unser Leben untereinander soll hässlich sein. Das Kennzeichnen einer solchen Liebe ist nicht ein angelerntes, eingeübtes Lächeln auf den Lippen, sondern die Liebe, die von Herzen kommt. Ich wiederhole. Das Kennzeichnen einer solchen Liebe ist nicht ein eingelerntes, eingeübtes Lächeln auf den Lippen, sondern die Liebe, die von Herzen kommt. Diese Liebe zeigt sich nicht nur in Worten, sondern sie erweist sich in konkreten Taten. Eure Liebe soll frei von allen falschen Motiven. Gottes Wort sagt, seid nicht nur Hörer allein, aber seid Täter des Wortes. Aber Gott ist Liebe und wir sind seine Kinder. Aus diesem Grund beruft uns Gott dazu, bedingungslos zu leben, ohne Eingenutziges Motive, ohne Falschheit, ohne Schauspielerei und Lüge. Gott fordert uns zu einer realen, echten, ernsthaften, authentischen und aufrichtigen Liebe auf. Und wir sollen das Gute leben. Natürlich, Gott gibt uns die Kraft dazu. Er gibt uns die Fähigkeit dazu. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, kommt auch zum Ausdruck in der Einweisung. Lasst euch ganz vom Gottesgeist durchdringen. Oder anders ausgedrückt, seid brennend im Geist. Dieses Brennen im Geist kann durchaus unterschiedlich zum Ausdruck kommen. Es kann meinen, dass wir mit brennenden Herzen dem anderen zuhören. Es kann auch meinen, dass es geht darum, dass wir unseren Mitmenschen echt und herrlich helfen, ihnen echt und ehrlich Gutes tun. Hassen sollen wir das Böse. Am Ende von Roma Kapitel 12 Vers 9 steht, und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Von ganzem Herzen sollen wir das Böse hassen. Von ganzem Herzen vorausschauen sollen wir die Sünde. Es ist nämlich schrecklich, sie bringt Tod und Verderben. Und am Guten sollen wir uns mit aller Entschiedenheit festklammern. So als wäre es ein Koffer voller 100 Euro oder Goldschmuck. Nur nicht nachlässig sein, nur nicht laut sein, nur nicht unentschieden sein, wenn es um Gut und Böse geht. Diesen, dieses Prinzip der Liebe zu Gott und zu denen, für die Jesus starb, muss durch den Heiligen Geist belebt und mit brüderlicher Liebe und Freundlichkeit gefestigt werden. Es muss durch Taten gestärkt werden, die bezeugen, dass Gott Liebe ist. Er soll das Gute lieben. Und ihr sollt einander mit echten, authentischer und ernsthafter Liebe. In Vers 12 steht, dass wir fröhlich in der Hoffnung sein dürfen und sogar sollen, dass Gott seine Zusagen 
he felt wow. Weißt du, es gibt es ganz unterschiedliche Hoffnungen. Aber unsere Hoffnung auf den Herrn enttäuscht uns nicht. Wow. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Halleluja. Weißt du, Gott ist kein Lügner. Er erfüllt seine Zusagen. Er hat versprochen, euch nie alleine zu lassen. Er hat versprochen, dir zu helfen. Er ist kein Lügner. Er will das genau tun. Und meine Gebet, ich bete, dass Gott euch reichlich segnet, dass er euch in der Zukunft begleitet auf all euren Wegen. Auch wenn es mal durch ein Tal oder ein dunkles Tal geht. Ich bete, dass ihr spürt, dass Gott geht mit euch und er sorgt für euch und für eure Familie. Ich bete, dass Gott seine Angesicht über euch leuchten lässt. Und ich glaube, das ist auch eure Hoffnung und Erwartung. Wow! Unsere Hoffnung auf den Herrn enttäuscht uns nicht. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Weißt du, Gott schenkt eine Freude, die auch in Traurigkeit noch besteht. Es ist die Freude im Heiligen Geist. Eine Freude, die nicht gebunden ist an unsere Stimmungen. Gott, der allmächtige Vater, er kann dir das schenken, diese Freude. Eigentlich, er möchte dir das schenken. Halleluja. Ich bete, dass Gott bewahre dir, dass Gott bewahre euch in seine Liebe und die Friede Christi wohne stets in euch. Gott segnet euch. Gott segnet dich. Gott segne euch alle Tage eures Lebens. Er gebe euch den Frieden mit allen Menschen. Ihr sollt gesegnet sein und euer Handel soll gesegnet sein. Gottes Liebe möge in eurer Liebe greifbar und spürbar werden. Denn Gott will in uns sichtbar werden. Der Herr sei vor euch, um euch den rechten Weg zu zeigen. Sei gesegnet. In Jesus' Namen. Amen. Wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, gibt Gott dir heute eine Gelegenheit, an Jesus zu glauben und ewiges Leben zu bekommen. Wenn du das jetzt möchtest, dann bete du bitte das folgende Gebet von Herzen mit. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag aufgestanden bist und jetzt lebst. Ich bin eine Sünder. Bitte vergib mir alle meine Sünden und alle meine Schuld. Ich komme und beuge mich vor dir. Was mich bitte, jetzt rein, durch dein kostbares Blut. Herr Jesus, komm in mein Herz und errette mich. Ich gehöre jetzt Jesus und bin vom Neuen geboren. Danke, Vater Gott, für das ewige Leben. Amen. Preis den Herrn. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, denn Gott hat dein Gebet gehört und er hat dich errettet, jetzt bist du ein neuer Mensch in Jesus Christus. 
Und ich ermutige dich. Lies deine Bibel jeden Tag. Bete es jeden Tag. Ganz wichtig. Diese Kommunikationslinien zwischen Gott und dich soll offen sein. Bete jeden Tag. Und ich ermutige, dich, ich ermutige dich auch, dass du suchst dir eine Gemeinde, wo Gottes Wort wird gelehrt. Weil es steht in Gottes Wort, Glaube kommt von Hören, von Hören, von Gottes Wort. Es ist wichtig, dass du Gottes Wort hörst. Es ist wichtig, dass du Gottes richtiges Wort hörst. Wenn du in Dortmund bist oder Umgebungen von Dortmund, du bist herzlich willkommen, um uns zu besuchen. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Sei gesegnet in Jesus' Namen. Amen.